董事长。哦，王总监联系上了吗？电话打到现在，怎么都联系不上，不知道会不会是……继续打，派人去找。是。好球，董事长，王总监电话。哎呀，我跟你说啊，那该我做的我可都做了，那那钱什么时候到账啊？钱二十四小时之内到账，你给我，从此消失。哎，那就谢谢你了啊，董事长，事已经办好了。好球！儿子。你要是能像崇光那样多好啊！你就能帮上爸爸了。走。走。我想你也听说了 ，VIP 客房的 Michael 准备要移民，我想让你接替他的职位。你曾经有过饭店管理的经验。是个相当不错的候选人。谢谢。你的资料差不多齐了，就差一封投简信。我会写个 email 去你曾经工作过的饭店，叫他们写一封推荐信过来。有什么问题吗？没有。谢谢你的推荐。没什么事的话，我先出去工作了。林经理，林经理，请到前台来。好，我马上过来。宁波那边又来电话了，反正他们是每天一个电话。我想请你啊，无论如何，请你亲自去。我没有兴趣。其实我觉得，他们倒是很有诚意。而且条件给的很不错，你自己想做吧。其实我们完全没有必要跟钱过不去。我考虑一下吧。对了，上次我叫你查的是，查的怎么样？哦，他们说过两天给我们答复你好，我是前线军的余光，这个是 AI 出门的快递，请问这里接收。给我吧，我是他的律师。对不起，这恐怕不太方便。根据对方的要求，这份文件很重要，需要他亲自接收。All right， 不好意思。您好，文先生，这份是 AI 公司快递过来的重要文件，需要您亲自签收。好，快递放这里，不打扰了。等一下。Thank you. Thank you. That's my job. 看来这个世界上还真人不喜欢钱。谁在散布谣言，就开除谁。
什么事儿？刚刚收到这封邮件，是澳门威尼斯人饭店发来的，要我们给林崇光写一封推荐信。我该怎么写？林崇光，你就随便。这事我来处理，你去忙吧。啊，好的。哎，等一下。这事不要跟任何人说。我知道了。老陆啊，该吃药了。老是不按时吃药。就睡着了呢，老陆。你们都在这儿啊？怎么，饭店今天不开门了吗？王副总，你不要这样啊！董事长平常对大家就像对自己的孩子一样，他走了，大家心里难受。他们是他的孩子，我是他的仇人吗？现在是上班时间，一个个哭哭啼啼的，让客人看见像什么话？客人要是了解我们这儿的情况，他们是会理解的。大叔。拜托你专业一点好不好？饭店就是饭店，就算天塌下来也要开门营业的。哎，我说我们作为饭店的员工，我们悼念一下董事长有什么问题吗？没有问题，但现在是上班时间。董事长走了，现在这里的一切都听我的，快去上班。哎，那这个月的工资呢？不干活还想拿工资？可是两个月都没有发工资了，我还得给我儿子交学费呢。是啊，汪副总，其实我们大家都挺不容易的。现在董事长走了，要是实在发不出来工资的话，我们只能跳槽了。跳槽？董事长刚走就想跳槽？好啊，张梦林，你被开除了，马上收拾东西回家。汪副总，我不是故意的，对不起。哎，我说你呀，你就算耍老板威风，你也不用拿保洁员撒气吧？臭小子，你在说什么？怕你是吗？哎，你胆子越来越大了是吧？大嘴巴，干嘛？干嘛你？啊！
你干嘛？你干嘛？你动手！我们能理解汪副总立场，可是董事长刚走，大家都很难过。你们吵吵闹闹算什么样子啊？哟，真会来事儿啊，海文。嗯，汪副总的形象呢，就是我们饭店的形象，知道吗？好了，干活去吧。蔡颖波，干嘛呢都？走啊，快点。哦，走吧，走吧，走吧。王总啊，我跑了，来来，让让让让，来让开让。王总，文神来了，文神。你们先到处看看，熟悉一下环境。知道了，董事长。哎，您好，请问您是？你们陆夫人。李董，大驾光临，有什么事情吗？这老陆总的突然，节哀呀。谢谢。今天你到这儿来找我，不会就是为了说这个吧？啊，当然不是。我是特地来看看你和贤侄的。老陆这么撒手一遭，你母子俩就要受苦了。你的好心我领了。最近饭店里的事情比较多，改日我再带着小帆去看你。怎么，这么快就要下诸葛令了？哎呀，你们不念旧情，我可都还没忘呢。老路人都走了，你还在这里为了当年的事情耿耿于怀。人是走了，可这账还在。你想干什么？说实话，老陆这辈子做的唯一正确的事，就是启动这个二期工程。可是他这番心血，看来就要泡汤了。什么意思？以你公司目前的财务现状，在三天内搞定两亿新增贷款，你觉得可能？到时候你要是拿不出钱来增资，那你的股份就会被稀释，你就不再拥有控股权了。李董，你倒是把我们的项目打听得很详细啊！错，是我的项目。你还有所不知吧？二期工程的大股东老纪，只不过是我的一枚棋子。他那个宏达投资有限公司，是我万泰集团旗下的一个子公司。李董，你不要把事情做得太绝了。当年是谁先把事情做绝的？还有。别怪我没有提醒你。别说是新增贷款了，就是你们以前的钱还不上的话，你拿去质押的那百分之四十的饭店股份，可就要遗嘱。哎呀，看在我们多年的交情份上，我劝你，还是带着你那个没用的儿子早点退休。安享晚年吧。风水看得怎么样？
最近酒店的资金周转不灵。啊，那要是换老板，会不会把我们公司都炒掉呀？对，你们胡说八道些什么？不想要工作了是吧？我马上就可以把你们炒掉。还愣着干什么？董事长，您也知道国家是有政策的。如果您再这样拖下去的话，我们这边真的很难办。何董，您也体谅一下我们的难处。我不懂经营，也不了解饭店这个行业，但是我知道，老陆他比任何一个人都爱这个饭店。我不能眼看着这个饭店就这么垮了。希望你们看在老陆的面子上。再给我三个月的时间，三个月一到，我一定把钱还上。希望下次我们不会白跑一趟。那就谢谢了，谢谢，谢谢，你们放心吧，我说到做到。再见啊，再见。Memo， 帮我送一下吕先生。好的，谢谢，没问冬欣啊，有件事情，我想请你帮忙。你说，替我去一次澳门，把林冲光请回来。老陆一直都想让他回来，他们俩的感情就像父子一样。现在饭店的情况你也知道，所以你替我飞一次澳门。可是我知道你们俩的关系比较尴尬，你就当成是。老陆生前最后的一个心愿吧，替饭店把林冲光请回来。你为什么不给我解释啊？啊？你说啊！我不想解释了，我已经说过这是个误会。你愿意相信我就相信，不愿意相信就算了。听你的解释，我不相信你是这样子的人。你有什么委屈可以跟我说啊？很抱歉，我想我没什么好解释的。明天董事会上面，我准备提你的名字了。你这样子是在为难我吗？不用了，谢谢。
，姓名、年龄、家庭住址、电话号码。告诉我，我不知道，我会这样的。你吵什么吵？我告诉你，这是警局，像你们这种不良少女，我见多了。是不想坐牢。小李，小李喂，你好，是林春光先生吗？我是林春光。你妹妹莎莉现在在澳门警局，请你过来一下。什么？警局